aí você, saiu da NTZ, você foi pra Falcol, que foi Falcol mais ou menos o mesmo período que foi pra RG, né? Isso. Mas foi na época, tipo, um pouco antes deles se fundirem? Foi, foi Foi, um ah, tá, entendi. É, porque eu saí da NTZ no meio de 2020, começou a pandemia, né, aqueles Nossa, isso é um tudo legal pra gente abordar também. É, pandemia é complicado, assim, foi, foi uma época bem difícil, eu ainda estava trabalhando no hospital, e Nossa. era um hospital referência de Covid, ou seja, né, é. pegado. Perigoso, sim. E eu era psicóloga do Covid, então assim, ah. eu ia atender os pacientes do Covid, então era bem, bem, foi bem difícil assim, e para os jogadores também foi muito complicado, né, porque teve toda essa mudança de ir para o online de novo, jogar campeonato online, jogar de casa, né, então é, foi muito complicado aí, e aí eu fui para Falcó e para PRG, e eu consegui trabalhar com os dois por quê? É, porque um estava no circuito desafiante, o outro estava no CBLOL e não ia ter conflito direto porque ia ter as franquias em 2021. Então, eu consegui fazer esse trabalho aí conjunto com os dois. Eu acho que esse assunto da, do Covid é legal, porque durante a pandemia, muita gente começou a jogar durante a pandemia, então o cara foi estrear no palco agora, assim, né, esse é, ano. Sim. Teve muita gente que já jogava antes, ficou esse tempo jogando online e teve que reestrear né, parece que é tipo, um reinício de carreira quando vem pro, 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 agora pro palco de novo. Sim. E tipo, como é que é esse trabalho de você fazer o cara não... Tipo, sei lá, tem muita gente que gosta de jogar no palco. Que o cara não gosta de jogar de casa. Então, o cara se manter motivado, assim, às vezes deve ter sido muito difícil. É, assim, já dentro da pandemia já era muito difícil se manter motivado, né? Pra todo mundo, não Sim. só pra jogadores de alta performance. Eu acho que todo mundo passou por esse baque. Foi algo muito difícil, né? De ficar em casa, de... Né, você tem que trabalhar num ambiente que você... É, dorme, que você separar, tem que fazer, né? é, você não poder sair para né, ter essa descompressão. Então, pra, acho que para todo mundo, de modo geral, não só os jogadores de alta performance, não, não só esportes, já foi um baque. E quando a gente fala de alta performance, esses detalhes, isso não é nenhum detalhe, né? Mas essas pequenas coisas vão vão realmente minando né, a motivação do jogador. Então, é bastante difícil trabalhar isso e como a gente falou, né, individual de cada um. Então a gente tem que ir trabalhando isso individualmente também para garantir que eles tenham saúde mental, né? A gente trabalha com performance, mas também trabalha com a saúde mental do jogador. Então, se ele está no meio de uma pandemia, que todo mundo já não está bem mentalmente, a gente tem que prestar atenção nisso. E aí a gente tem que fazer o que é possível ali, se adaptar para que ele consiga desempenhar de uma maneira boa, assim, né? Não vai ser o ideal, porque muitas vezes os jogadores realmente preferem estar tá no palco, preferem ter o um office, tanto que a gente tá vendo as gaming houses... Acabei que acabando, digamos assim. Gente... Algumas estão voltando aí, é, mas... Mas de maneiras diferentes também, de maneiras mais saudáveis. E eu acho que o mundo inteiro experimentou uma gaming house, né? Na pois pandemia, é. porque essa coisa de não, não é legal. separar. Não é legal. É difícil, né? E a convivência com as pessoas que, por mais que você goste, né? Que você tenha um amor ali, fica difícil, então... A gente, se a gente liga com nossos pais, imagina com um amigo, né? Então... Imagina com o jogador que tá ali do seu lado. Eu com o nosso amigo e às vezes você joga com um cara que você nem gosta, então Sim. é tipo, complicado. Imagina isso, né? Mas Mas... assim, deve ter sido muito mais difícil pra quem é de GH, porque assim, o cara que trabalha no LOL já, já, já falou aquele negócio também, que meio que o cara não tem um cansaço mental, então ele pode jogar por mais tempo. E assim, a gente sabe que, meu, o cara que trabalha com LOL, qualquer jogo, o cara não tem muito horário, assim, né? Ele acorda e tá trabalhando, Ai, aí para de trabalhar e vai dormir. Meio que não tem muito horário, sabe? Que tem horário que tem o treino, mas fora disso, o cara também joga. É, e aí acorda cinco minutos antes do treino. Pois é. é. E aí, o cara já, já, tá, já, tipo, já é estressante a GH. E aí você ainda não pode mais sair no final de semana. Então você tem que ficar preso naquele negócio. Meio Sim. que acentua tudo, né? Sim. Deve Sim. ser difícil. É, e você não pode ver sua família também, se você tá na Sim. GH, né? E aí, era um momento importante também de descontração, né? De descompressão nesse momento. E aí não poderia, não poderia acontecer. Então, realmente, os níveis de estresse, de ansiedade, aumentaram muito também. Na pandemia, isso de modo geral, isso tem estudos mostrando, né? Que os níveis de estresse, de ansiedade aumentaram na população geral. Mas também com os, com os jogadores de esportes, a gente percebeu que, que aumentou bastante também. E que necessitou dessa adaptação aí dentro das GHs, dos offices também. Porque às vezes eles falavam, beleza, vamos fechar a gente, então a gente só vai pro office Sim. a gente não vai para lugar nenhum e foi o que aconteceu com a Vorax, por exemplo Sim. a gente tava jogando do office, mas era beleza é a gente aqui e, só. e eu ainda como tava no hospital, eu ia com a máscara, com a N95, para evitar qualquer contaminação
Rapaziada, se inscreve e dá o like aqui no canal de cortes e toda quarta-feira às 7 horas episódio novo, hein? Bora lá.